আসসালামু আলাইকুম আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমার বন্ধুরা তোমরাও সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তো আমরা আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুদের সাথে এর আগে আমার কয়েকটি ক্লাস হয়েছে আজকে আবার আপনি যে এডুকেশন থেকে আমি দিলাম তো জানি তোমাদের সামনে চলে আসলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা তোমাদের সাথে আজকে আমার ক্লাস হবে আমি তোমরা জানো যে গণিত এবং বাংলায় দুইটি বিষয়ের উপরে ক্লাস নেই সামনের দিকে যদি সম্ভব হয় আরও দুই একটা সাবজেক্ট পাওয়া তো এর আগে তোমাদের সাথে আমার গণিত ক্লাস হয়েছে অলরেডি আমরা বাংলা ক্লাসে একটি কবিতা শেষ করে ফেলেছি এবং তার যত প্রশ্ন উত্তর সব তো যা কিছু হইতে ছিল সবগুলোই আমাদের শেষ আজকে আমরা বাংলা তোমাদের যে বাংলা বইয়ের বই বইটির নাম হচ্ছে আমার বাংলা বই দ্বিতীয় পাহাড় সবাই সবার বইটি আগে বের করো বন্ধুরা আজকে আমরা একটি নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব এর আগে আমরা পড়েছিলাম যেটি সেটি হল ছড়া আসান হাবি আজকে আমরা পড়ব গল্প খুব মজার একটি গল্প যেটি আমরা প্রথমে আমি বলেছি তোমাদেরকে বন্ধুরা আবারও বলছি তোমাদের সুবিধার জন্য বাংলাতে আমরা ছড়া কবিতা গল্প গদ্য রচনা যা কিছুই পড়ি না কেন প্রথমে আমাদেরকে চ্যাপ্টারটির সম্পর্কে খুব ভালো করে বুঝতে হবে এবং ধারণা নিতে হবে তারপরে বন্ধুরা এটি পড়ার পরে তার মূল ভাব কি সেটি আমাদের জানতে হবে তারপরে আমরা সামনের দিকে আগাবো বইতে কি কি দিয়ে আছে শব্দার্থ প্রশ্ন উত্তর আবার চ্যাপ্টারে অবজেক্টিভের জন্য আমাদেরকে দাগ দিতে হবে আন্ডারলাইন করতে হবে পরবর্তীতে বইয়ের অনুশীলনীতে যা যা দেওয়া আছে আমরা একদিনে যতটুকু পারি করব যদি একদিনে না পারি দুই দিনে করব খুব লম্বা হলে আমরা একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত সময় নেব কিন্তু যেটুকু করব খুব ভালো করে করব আমি চাই আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যেন আমি আমার ভিডিওটা যেভাবে করব সবাই যেন বুঝতে পারে একটা স্টুডেন্টও যেন বাকি না তো তোমরা সবাই মনোনিবেশ করো পড়ার দিকে ফার্স্টে তোমাদের খাতা বা কোনো বের করার দরকার নাই শুধুমাত্র বইটি তোমরা হাতে নেও আট পৃষ্ঠায় চলে যাও বন্ধু এটি খুব মজার একটি গল্প যে গল্পটি নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব তোমরা শুনে যাও গল্পটি এটি আমাদের আমরা সবাই তার নাম শুনেছি আমরা যারা মুসলিম ধর্মের অনুসারী অথবা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী লোক যারা আমাদের বাংলাদেশে রয়েছেন তারাও কিন্তু এই লোকের নাম জানেন উনি এতটাই বিখ্যাত তিনি কে তিনি হচ্ছেন আমাদের মহানবী সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বন্ধুরা সবাই নিশ্চয় তোমরা নাম শুনেছ এই ব্যক্তির সুতরাং আমরা কি করি তিনি আমাদের আদর্শ আমরা তার পথকে অনুসরণ করি ইসলামে বলা হয়েছে আমাদের ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে তোমাদের আদর্শ হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ তোমরা তার মত তার পথকে অনুসরণ করাই হচ্ছে আমাদের সন্না তো তার গুণাবলীর কোনো শেষ নেই এই গল্পের মাধ্যমে তার কিছু গুণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে গল্পে আলোচনা করা হয়েছে দেখি বন্ধুরা আমরা পড়ে কি কি আলোচনা করা হয়েছে আর তার সাথে সাথে তোমরা তোমাদের কলম হাতে নাও আমি যেখানে যেখানে বলবো অবজেক্টিভের জন্য অথবা ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য তোমরা ওই ওই জায়গায় আন্ডারলাইন করো তো আমি পড়ে যাই এবং তোমাদেরকে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিই গল্প বহুদিন আগের কথা মহানবী হজরত সাল্লাম তখন মদিনা শহরে বাস করেন শত্রুরা দুই দুইবার মদিনায় হামলা করলো কিন্তু তারা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না মহানবী সবাইকে ডাকলেন বললেন শত্রুরা যেন কিছুতেই শহরে ঢুকতে না পারে 
তাই শহরের চারপাশে পরীক্ষা খনন করা দরকার অনেকেই বললেন এত লম্বা পরীক্ষা কিভাবে খনন করা যায় মহানবী তাদের বললেন সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয় এটা দুই একজনে করতে পারবে না কিন্তু সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে বন্ধুরা এই প্রথম প্যারাটুকু আমরা প্রথমে আলোচনা করি অনেক অনেক দিন আগের কথা আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন জীবিত ছিলেন উনি এটি এই গল্পটি তোমরা জানো কি না জানি না ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শত্রুদের অত্যাচারে উনি ওনার জন্মভূমি কুরাইশ শহর থেকে মদিনাতে চলে গিয়েছে তখন তিনি এই গল্পটা যখন কার তখন তিনি মদিনা শহরে বাস করেন এই মদিনা শহরে গিয়েও তিনি ইসলাম প্রচারে বিরত হন নাই যখন তিনি ওইখানে গিয়েও ইসলাম প্রচার করতে থাকলেন তখন কিছু শত্রু তার পিছনে আবার লাগলো তারা দুই দুইবার মদিনা শহরে ঢুকার চেষ্টা করলো কিন্তু তারা ডুবতে পারছিল না যখন তারা ডুবতে পারল না তখন মহানবী তার সাহাবিদের ডেকে এক জায়গায় মিটিং বসালেন এবং সবাইকে বললেন যে এই শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হবে কিভাবে রক্ষা পেতে হবে এই শত্রুকে কোনোভাবেই মদিনা শহরে ডুবতে দেয়া যাবে না তাহলে এর বিকল্প কি কি করলে ডুবতে পারবে না তখনকার দিনে বন্ধুরা তখনকার দিনে এত দামি দামি অস্ত্র পাতি এগুলো ছিল না যুদ্ধে অনেক মানুষই মারা যেত তারপরে এত উন্নত ব্যবস্থাও ছিল না তখন মানুষ নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য চারপাশে তাদের যে নিজস্ব যে ভূমি যেখানে তারা বসবাস করত তার চারপাশ দিয়ে পরীক্ষা খন এই পরীক্ষাটা কি চারদিক ডেরা খাদ তার মানে খালের মতো পুরোটা শহরের চারদিক দিয়ে খালের মতো করে খনন করে নিত তখন এই পানি পার হয়ে শত্রুরা কোনোভাবেই শহরের মধ্যে এসে ঢুকতে পারত যখন তিনি এই প্রস্তাব দিলেন তখন একসাথে সবাই উঠে বলল তার সাহাবিরা আবার মাঝখানে কেউ সম্মতি দিল কেউ কেউ আবার বলল যে এত লম্বা পরীক্ষা হে মহানবী এটিকে আমাদের দ্বারা সম্ভব আমরা কি এটি খনন করতে পারব তখন মহানবী তাদেরকে সাহস দিলেন দিয়ে বললেন এটি আমাদের একজনের পক্ষে সম্ভব না কিন্তু আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি তাহলে কোনো কাজই কঠিন নয় যে কোনো কাজই আমাদের জন্য সহজ আমরা যদি সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগি তাহলে অবশ্যই আমরা এই পরীক্ষা যত লম্বাই হোক না কেন আমরা খনন করতে পারব ঠিক আছে বন্ধুরা এই ফেরা নিশ্চয় আমি মনে করি যে তোমরা একজন বাকি নেই একটি দলে নয়জন কাজ করছিল নবীজি সেখানে গিয়ে বললেন আমিও তোমাদের দলে কাজ করব আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে দাও বন্ধুরা আমরা তাহলে এই প্যারাটা একটু আলোচনা করি আলোচনা মানে কি মানে তোমরা যাতে বুঝো এখানে কি বলা হয়েছে তোমাদেরকে অবশ্যই চাপটারটা বুঝতে হবে না হলে তোমরা কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবো না এখানে বলা হয়েছে যে নবীজি যখন সবাইকে বললেন যে এটি আমরা সবাই মিলেমিশে করলে আমাদের পক্ষে সম্ভব তোমরা শুরু করো শুরু করলে শেষ হয় তখন সবাইকে ডেকে বললেন যে তোমরা এক একটি দলে বিভক্ত হও এবং প্রত্যেকটি দলে কয়জন বন্ধুরা দশ জন করে লোক দিয়ে একটি করে দল গঠন করো এইরকম দল গঠন করতে 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 লাস্টে একটি দলে গিয়ে কি হলো দশ জন হলো না নয় জন মহানবী কতটা বিচক্ষণ উনি সেটি লক্ষ্য করলেন লক্ষ্য করে মানে যতগুলা দলে দশ জন করে ছিল তাদের কাছে উনি যান নাই উনি গেলেন কোন দলে বন্ধুরা বলো তো যে দলে একজন লোক কম উনি গিয়ে বললেন আমি তোমাদের সাথে কাজ করব তোমরা আমার মাথায় একটি মাটির ছুরি তুলে বন্ধুরা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ উনি কতটা মহৎ 
কতটা মানে গুণের অধিকারী কেন উনি অন্য দলে না গিয়ে এই দলে গেলেন যে এই দলে গিয়ে যদি আমি কাজ করি একমাত্র উনি বাকি ওনাকে কেউ সাহস পাচ্ছে না অথবা এত সম্মানী ব্যক্তি উনি কাজ করবেন সেটি চিন্তাও করতে পারছে না উনি সেইখানে গিয়ে এমন একটা কাজ করলেন যে আমি যদি ওই দলে যোগ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের একজন পণ্য হয়ে যাবে তোমরা বুঝতে পেরেছো বিষয়টা তাহলে আমাদের একজন কম আমি গিয়ে যদি যোগ দিয়ে দিই আমাদের একজন পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এই দলটাও দশ জনের হয়ে যাবে তাই তিনি এই প্রস্তাব এখন আমরা দেখি পরবর্তীতে কি হলো উনি যখন এটি বললেন তখন তার সাহাবিরা বা তার অনুসারীরা কি বললেন মহানবীর কথা শুনে সবাই বললেন আমরা থাকতে আপনি কেন এ কাজ করবেন সবাই কি বললেন যে আমরা থাকতে হ্যাঁ মহানবী আপনি এত সম্মানের লোক আপনি কেন এ কাজ করবেন নবীজি বললেন আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ তোমরা কাজ করবে আর আমি বসে বসে দেখব তখন উত্তরে নবীজি কি বললেন বন্ধুরা চিন্তা করে দেখো যে সারা জাহানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী যাকে বলা হয় মহানবী সেই ব্যক্তি বললেন যে আমি তোমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ তোমরা যেমন মানুষ আমিও আল্লাহর সৃষ্টি সৃষ্টির সেরা জীব আমরা তোমাদের মতো তোমরা যেমন মানুষ আমি একজন মানুষ তোমরা যদি কাজ করতে পারো আমি কেন কাজ করতে পারব না তোমরা কষ্ট করে কাজ করবে আমি কি বসে বসে দেখব তাহলে তাহার মহৎ গুণাবলীর পরিচয় কিভাবে এই গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বন্ধুরা একটু গভীরভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারি তারপরে দেখি কি দাঁড়ালো সকলে আবারও আপত্তি জানালেন মহানবী তাদের কথা শুনলেন না মহানবী এত কিছু বলার পরেও সবাই আবার আপত্তি জানালো কিন্তু কারো আপত্তি মহানবী শুনলেন না কারণ উনি একদম দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই ওই দলের কাছে দিয়েছেন যে সবার সাথে আমি কাজ করব তাহলে আমার লোকরা তাদের ভিতরে যে ভয় যে আমরা এটি পারবো কি না আমি যদি কাজ করি তাদের সাথে কাজে লেগে পড়ি তখন তারা তারা উৎসাহিত হবে তাদের সাহস বাড়বে তখন তারা আরও প্রবল মন দিয়ে বা মনোযোগ দিয়ে কাজে উঠে পড়ে লেগে যাবে এই জন্য কারো কথা তিনি শুনলেন না তিনি জানতেন যে কেউ তার মাথায় ঝুড়ি তুলে দিবে না মাটির ঝুড়ি তখন তিনি কি করলেন মহানবী তাদের কথা শুনলেন না বললেন এটা আমারও কাজ এটা যেমন তোমাদের কাজ তেমন আমাদের আমারও কাজ সবাই মিলে করলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এটা তুমি আমি বলে কোনো কথা নয় আমরা সবাই মিলে যদি কাজ করি তাহলে আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এই বলে কি করলেন মহানবী একতা বলে মহানবী নিজের মাথায় মাটির জুড়ি তুলে নিলেন এটি থেকে সকলের মাটি কাটার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল যখন মহানবী দেখলেন যে কেউ তাকে কাজ করতে দিবে না বা তার মাথায় মাটির ঝুড়ি দিবে না তখন তিনি কি করলেন ঝুড়িটা নিজে থেকে নিয়ে তার মাথার উপরে তুলে নিলেন এবং উনি কাজে লেগে পড়লেন যখন মহানবী কাজে লেগে পড়লেন তখন কি হলো বন্ধুরা লাভটা কি হলো জানো তখন সবার ভিতরে আসলো আরে বাবা আমরা এত ভয় পাচ্ছি মহানবী নিজে এসে কাজে লেগে গেলেন আমরা এত আপত্তি করলাম তিনি কারো কথা না শুনে নিজেই মাটির জুড়ি ওনার মাথায় উদয় নিলেন তাহলে আমরা কি আমরা কেন পারবো না এই যে তাদের মনে একটা প্রবল সাহস আসলো এবং উৎসাহ বেড়ে গেল কাজের প্রতি তখন তারা জুড়ের সাথে কাজ করতে লাগলো এবং লাস্টে গিয়ে কি দেখা গেল দেখো শহরের চারদিকে পরীক্ষা খনন শেষ হলো সকলে বুঝলেন সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে কোনো বাধাই থাকে না কঠিন কাজও তখন সহজ হয়ে যায় বন্ধুরা কি হলো প্রবল উৎসাহের সাথে যখন খুব জোরে জোরে সবাই কাজ করলো দেখা গেল যে খুব দ্রুত পরীক্ষা খননের কাজ শেষ হয়ে গেল এবং তখন সবাই কি বুঝতে পারলো যে মহানবীর কথাই কি আমরা একজনে হয়তো বা কোনো কাজ পারবো না কিন্তু সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তাহলে 
যত কঠিন কাজই হোক না কেন সেটি আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে আর কাজ শুরু করলে অবশ্যই কাজ শেষ হবে তার মানে হচ্ছে বন্ধুরা একদম লাস্টে উপসংহারে গিয়ে আমরা এই গল্পের কি বুঝলাম আমরা এর আগে তোমরা শুনতে পারো কবি লিখেছিলেন দশে মিলে করি কাজ হারি জিতে না হিলা বুঝতে পেরেছ এখানে কিন্তু এটি দাঁড়াল উপসংহারে এসে আমরা দশে মিলে কাজ করি এতে যদি আমরা নাও পারি হেরে যাই তাতেও আমাদের কোনো লাজ মানে হচ্ছে লজ্জা আমাদের কোনো লজ্জা নেই কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে সবাই মিলে কাজ করতে হবে সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন থাকে না সহজ হয়ে যায় আর এক সময় না এক সময় সেটি শেষ হয়ে যায় তাহলে সবাই বুঝতে পারল যে মহানবী প্রথমে যেটি বলেছিলেন সেটি কিন্তু ঠিক আমরা তো পরীক্ষা খনন করতে পারলাম বন্ধুরা এইবার তোমরা আন্ডারলাইন করো বহুদিন আগের কথা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম তখন মদিনা শহরে মদিনা একটি দাগ দাও বন্ধুরা অথবা মদিনা শহরে একটি দাগ দাও শত্রুরা দুই 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 দুইতে একটি দাগ দাও বা মদিনায় কি করলো হামলা হামলার নিচে একটি দাগ দাও আমি যেগুলো যেগুলোতে বলবো তোমরা ফার্স্টের থেকে বই পড়া শুরু করো আমার সাথে সেখানে সেখানে এই শুধু তোমরা আন্দোলন করবো কিন্তু তারা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না প্রবেশ প্রবেশের নিচে একটি দাগ দাও মহানবী সবাইকে ডাকলেন বললেন শত্রুরা যেন কিছুতেই শহরে ঢুকতে না পারে তাই শহরের চারপাশে কি খনন করা দরকার পরীক্ষা পরীক্ষার নিচে একটি দাগ দাও অনেকেই বললেন এত লম্বা পরীক্ষা কিভাবে খনন করা যায় মহানবী তাদের বললেন সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয় কি নয় কঠিন নয় দাগ দাও সবাই মিলে দাগ দাও কঠিন নয় তাতে দাগ দাও এটা দুই একজনে করতে পারবে না সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে কি করে মিলেমিশে মিলেমিশের নিচে একটি দাগ দাও নবীজির কথা মতো দশজন করে কয়েকটি কয়েকটি দল গড়া হলো কয়েকজন করে দশজন জনের নিচে দাগ দাও কোন দল কতটুকু মাটি কাটবে তা আগেই ঠিক করে নিতে পারলেন তিনি মাটি কাটবে মাটি কাটবেন নিচে একটি দাগ দাও মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল একটি দলে কয়জন নয়জন নয়জনের নিচে একটি দাগ দাও নবীজি সেখানে গিয়ে বললেন আমিও তোমাদের দলে কাজ করব। কে বললেন নবীজি নবীজির নিচে একটা দাগ দাও আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে দাও নবীজির মাথায় কি তুলে দিতে বললেন মাটির ঝুড়ি মাটির ঝুড়ির নিচে একটি দাগ দাও মহানবীর কথা শুনে সবাই বললেন আমরা থাকতে আপনি কেন এ কাজ করবেন নবীজি বললেন আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ একজন মানুষের নিচে দাগ দাও তোমরা কাজ করবে আর আমি বসে বসে দেখব বসে বসে দাগ দাও সকলে আবারও আপত্তি জানালেন মহানবী তাদের কথা শুনলেন না শুনলেন শুনলেন নিচে একটি দাগ দাও বললেন এটা আমারও কাজ আমারও এই শব্দটির নিচে দাগ দাও সবাই মিলে করলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় শেষ হবে তাড়াতাড়ি নিচে একটি দাগ দাও একথা বলে মহানবী নিজের মাথায় মাটির চুরি তুলে নিলেন কে তুলে নিলেন মাটির চুরি কে মহানবী মহানবী নিচে একটি দাগ দাও মাটির ঝুড়ির নিচে একটি দাগ দাও এটি দেখে সকলের মাটি কাটার কি বেড়ে গেল উৎসাহ বেড়ে গেল বন্ধুরা উৎসাহ নিচে একটি দাগ দাও শহরের চারদিকে পরীক্ষা কোন শেষ হলো সকলে বুঝলেন সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে কোনো বাধাই থাকে না কি থাকে না কোনো বাধাই থাকে না বাধা এখানে একটি দাগ কঠিন কার্য তখন সহজ হয়ে যায় কি হয়ে যায় সহজ হয়ে যায় সহজের নিচে একটি দাগ দাও তাহলে বন্ধুরা মূল ভাবটা তোমরা এখন পারবা সবাই বলো তো মূল ভাবটা পারবা আমি গল্পটি পড়লাম মূল ভাবটা এখন আমি নিজে নিজে বলবো তোমরা আমার মতো করে মূল ভাব 
যেকোনো গল্প বা কবিতা পড়ার পরে মূল ভাব পড়ার চেষ্টা করব ঠিক আমার মতো দেখো বইটি আমি এখানে রাখলাম এখন আমি পড়েছি বহুদিন আগের কথা মহানবী তখন মদিনায় বাস করে শত্রুরা মদিনায় দুই দুইবার করে হামলা করলো কিন্তু শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নাই এই কথা যখন নবীজির কানে আসলো তখন তিনি সবাইকে ডাকলেন ডেকে কি বললেন বন্ধুরা বললেন যে আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শত্রুরা শহরে ঢুকতে না পারে তখন কিভাবে সেটি সম্ভব সবাই প্রশ্ন করল তখন নবীজি বললেন যে আমরা শহরের চারপাশ দিয়ে একটি পরীক্ষা খনন করব সব সাহাবি শুনে বললেন এত লম্বা পরীক্ষা হে মহানবী আমরা এত লম্বা পরীক্ষা কিভাবে খনন করব মহানবী তাদেরকে উৎসাহ দিলেন বললেন যে এটি একজনের দ্বারা সম্ভব না কিন্তু আমরা সবাই মিলে যদি কাজটি করি তখন এই কাজটি আমাদের কাছে আর এত কঠিন মনে হবে না সহজ মনে হবে আমরা ওনা সেই কাজটি করতে পারি তখন মহানবী সবাইকে বললেন যে তোমরা দশজন দশজন করে একটি দল বরণ করো এবং কোন দল কতটুকু মাটি কাটবে সেটি আগেই ঠিক করে নাও বুঝতে পারছ তো বন্ধুরা ঠিক এইভাবে তোমরা চোখ বন্ধ করে বইটি রেখে গল্পটি পড়ার পরে আমার দিকে সবাই তাকাও পিছনে না ডানে না বামে না শুধু সামনের দিকে তোমাদের এখন লক্ষ্য হলো শুধু সামনে এইভাবে চোখ বন্ধ করে তোমরা মূল ভাবটা নিজেরা বলতে পারো কি না চেষ্টা করবে যদি না পারো আস্তে আস্তে শিখবে এখনো তোমরা অনেক ছোট বড় হলে আস্তে আস্তে তোমরা শিখতে পারবে কারণ এই মূল ভাবের মধ্যেই হলো সব প্রশ্নের উত্তর তখন মহানবী বললেন যে কোন দল কতটুকু মাটি কাটবে সেটিও তোমরা আগেই নির্ধারণ করে নাও তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা এইরকম দল বাঘ করার পরে দেখা গেল একটি দলে দশজন হয় নাই একজন বাকি মহানবী সেটা ওনার মানে সূক্ষ্ম নজর এড়ালো না উনি সেই দিকে ঠিকই লক্ষ্য করলেন যে একটি দলে একজন লোক কম তা আমি যদি এই দলে গিয়ে যোগ দিয়ে দিই তাহলে এই দলেও দশজন হয়ে গেল এবং সবাই মিলে কাজ করবে আমি কি বসে বসে দেখব তাই তিনি ওই দলের কাছে গিয়ে বলবেন বললেন যে আমিও কাজ করব তোমরা আমার মাথা একটি মাটির চুরি করে দাও তখন সাহাবিরা সবাই চিন্তা করলো একু সম্মানের জন ব্যক্তি আমাদের মহানবী আমরা তার থেকে উনি কাজ করবেন তারা আপত্তি জানালো কিন্তু মহানবী কি করলেন শুনলেন না বললেন কি আমিও তোমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ তোমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমরা যদি কাজ করতে পারো আমি কেন কাজ করতে পারবো না যখন উনি দেখলেন যে কোনো ভাবেই তারা শুনবে না তখন উনি নিজেই একটি ঝুড়ি নিয়ে মাথায় তুলে নিলেন এবং কাজে যোগ দিলেন তার এই কর্ম দেখে কি হলো সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে লাগলো এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল এই গল্পের সারাংশে কি আমরা কি বলতে পারি বলতে পারি যে সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয় সব কাজই আমাদের কাছে সহজ হয়ে যায় এবং যে কোনো কাজ যদি আমরা আগ্রহ নিয়ে এবং মনোবল নিয়ে শুরু করি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই একদিন সেটি শেষ হবে ঠিক আছে বন্ধুরা তোমরা এইভাবে চেষ্টা করবা চোখ বন্ধ করে আমি যেভাবে বললাম যে কোনো গল্প বা কবিতা বা ছড়া যাই পড়ো না কেন পড়ার পরে মূল বক্তব্যটা বইতে দেওয়া থাক বা না থাক তোমরা চেষ্টা করবা এইভাবে বলতে পারো কিনা আমি এটি চাই আমার প্রতিটা বন্ধু আমি যেভাবে আন্তরিকভাবে পড়াবো আমি কষ্ট করে হাজার বার কষ্ট করতে রাজি কিন্তু আমি চাই আমার বন্ধুরাও আমার মতো তারাও যাতে প্রত্যেকটা জিনিস খুব সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করে ভিডিওতে এবং মাথায় নিয়ে দেবে তাহলে আমার আর কোনো দুঃখ থাকবে তো এ পর্যন্ত আমি আশা রাখি তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং তোমরা কেউই নাই একজন বাকি নাই যে বুঝতে পারো অনলাইনে ক্লাস এই জন্য আমি বুঝলাম না যদি সরাসরি ক্লাস হতো তাহলে আমি অবশ্যই বুঝতে পারতাম বন্ধুরা তোমরা কে বুঝতে পারো নাই কে ক্লাসে মনোযোগী না তো সেই জন্য আমাকে পাখি দিবা না
তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ অনলাইনে ক্লাস বলে ফাঁকি দেবে না সবাই মনোযোগী হবে না হলে কিন্তু নিজের লস অন্য কারো লস হবে না তোমাদের নিজেরই লস হবে এখন আমরা আর একটু আগাবো এখন আমরা বইতে কি কি আছে সেটি দেখবো এবং করব প্রশ্ন উত্তর অনেক বড় হয়ে যায় বন্ধুরা একদিনে সম্ভব না প্রশ্ন উত্তরটা আমি আরেকদিন করাবো আজকে আমরা প্রথমে সব দপ্তরতে চলে যাই তো তোমাদের খাতা বের করা হয়নি তোমরা সিদা বলে খাতা বের করো এবং মূল শব্দগুলো আমি যেভাবে লিখেছি আজকে সব দপ্তর খুব কম মূল শব্দগুলো তোমরা দেখে দেখে লিখো আমি একটু ওই পাশে যাই ওই পাশে গিয়ে তোমাদের শব্দের অর্থগুলা লিখে দিই তোমরা মূল শব্দগুলা লিখো নবী মহানবী নবীদের মধ্যে আমি একটু এই পাশে সরে গেলাম মধ্যে সেরা এখানে একটা জিনিস হচ্ছে বন্ধুরা মহানবী বলতে একজনকে নির্দিষ্ট করে বুঝায় সুতরাং ওনার নাম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে এই সব ব্যক্তির মধ্যে সেটি হচ্ছে হজরত মোহাম্মদ রেকেটে তোমরা লিখো হজরত হজরত মোহাম্মদ ময়ময় যুক্তাক্ষর মোহাম্মদ সাল্লাহ শত্রু মানে কি শত্রু মানে হচ্ছে দুশ্মন আমি যেহেতু এখানে এটি লিখেছি আমি এই জায়গাতে একটু নিচু করে লিখে দিলাম বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারবা এইটুকু হচ্ছে মহানবীর সাথের অংশ এই জন্য আমি একটু নিচে শত্রু মানে হচ্ছে দুশ্মন প্রবেশ করা মানে কি প্রবেশ করা মানে আমরা এই মাত্র বাড়িতে প্রবেশ করলাম অথবা আমরা এই এই মাত্র গ্রামে প্রবেশ করলাম ঢোকা নিরাপদ করার জন্য চারদিকে পরীক্ষা খনন করা হতো তাহলে চারদিক পরিবেষ্টিত লিখা যায় আবার ঘেরা তাহলে আমরা সহজ থেকে লিখি চারদিক ঘেরা খাত বা খনন খনন করা মাটি কুড়া খনন করা মানে কি আমরা কোদাল দিয়ে মাটি কুড়ি না আমরা যখন ফসল ফলাই ফসলের মাটি কৃষকরা মাটি কুড়ে না ওই রকম পরীক্ষা খননের সময় কি করতে হয় যেন মাটি কুড়তে হয় মাটি কুড়তে কুড়তে এক পর্যায়ে আমাদের যে মানে সমতল ভূমি আছে আমাদের উপরে আকাশ আছে নিচে পাতাল আছে পাতালে কিন্তু পানি আছে এই পানিটা কুড়তে কুড়তে এক সময় উপরে উঠে আসে আমরা যখন পুকুর খনন করি তখন ঠিক এরকম বা কুয়া খনন করি ঠিক এরকম পানি উপরে আসে তো পরিকা খননের সময় কুড়তে কুড়তে মাটি কুড়তে কুড়তে এক সময় পানি উঠে আসে পানি উঠে আসলে ওইটা একটি খালের মতো হয়ে যায় গড়া গড়া মানে যে কোন জিনিস তৈরি করা বানানো যে কোনো জিনিস তৈরি করা বা বানানো আমরা কোন জিনিস যদি তৈরি করি বা সেটি বানাই তাহলে বলা হয় আমি এই জিনিসটি গড়লাম 
बंधुर क्लस कर क्लस अनेक समस्या आदि सम्भव है आस्ते आस्ते सामने दिखे बढ़ा तो बंधुरा ये वन फाइव पर्त बंधुदे एक दिन एक साथ सवार साथर पर एक क्लस नहींब कारण यीषण भीषण इम्पोर्टेंट जुक्तवर्ण जो ना बुझी तांगला भाषा के भलोभ रप्त करतेब ना अनुधावन करतेब ना ये शिखते हैं क्लसिधा <laughs> से क्लस अनुरोध हमें सब क्लस दीची जेदी हमें क्लस लेब वन फाइव पर्त सब बंधुरा वही क्लस भिडियो अवश्य सन्दा कर तो ठीक है बंधुरा सन्दी मुझे दिल एबारे जुक्त बन करब तुम्हारा पर कौन आज के हम बस ना प्रश्न उत्तर अनेकगुल प्रश्न उत्तर से आज के करबना कर लेडियो अनेक लम्बा हो जाए खेलतेक्षर प्रश्न उत्तर संक्षेपे लिखते लिखते शत्रु मात्रा दिए दिल की लिखते 
সেগুলো আমরা লিখলাম তো বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো মোহাম্মদের যুক্তাক্ষরটা কি মহম্মদ এখন এটি লিখো যুক্তাক্ষরটা কি এটিতে যুক্তাক্ষর কি আগে আলাদা করে নিব এটিতে যুক্তাক্ষর কোনটি নয় তয় যুক্তাক্ষর রসকা প্রবেশ এটিতে যুক্তাক্ষর এটি এটিতে যুক্তাক্ষর এটি পেয়েছি তোমরা যদি না বুঝতে পারো বন্ধুরা আমি আর একটু তোমাদের সুবিধার জন্য একটু লিখে দেই এখানে তোমরা লিখো মূল শব্দ মূল শব্দ এটি তোমাদের বুঝার জন্য আমি লিখে দিচ্ছি সুবিধা হবে এখানে লিখো যুক্তাক্ষর মানে এই মূল শব্দ থেকে এটি যুক্তাক্ষর এলাম তাই না যুক্তাক্ষর তারপরে আমরা যেটি লিখব সেখানে আমরা কি লিখব বাঙ্গালে হয় অথবা ভাঙ্গানো ভাঙ্গানো মানে বাঙ্গালে কি হয় তারপরে হচ্ছে উদাহরণ সেটি আমরা আগে চিহ্নিত করেছি এখানে করে যুক্তাক্ষরের জায়গায় এটি লিখলাম সবগুলাতে আমরা যুক্তাক্ষরের জায়গায় কি পেয়েছি শত্রু থেকে পেয়েছি তয় রকলা রসকার কিন্তু পেয়েছি দরকার নয় তয় যুক্তাক্ষর রসকার প্রবেশে পেয়েছি পয় রকলা লম্বায় পেয়েছি ময় বয় যুক্তাক্ষর তারপরে একটা কি ভাঙ্গানো ভাঙ্গাবো কিভাবে আমরা এটিকে ভাঙ্গাবো কিভাবে দেখো এটি তোমরাও পারবা ম দুইটা ম ম যোগ ম আমরা এটা পরে যাব এখানে কি পেয়েছি দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু তিনটি এটি যুক্তাক্ষর না র যুক্তাক্ষর কিন্তু এটিকে বলে র ফলা এই যে নিচের এটির নাম হচ্ছে র ফলা তাহলে আমাকে লিখতে হবে র ফলা ফলা এখানে তোমরা একটা করে হলম দিতে পারো কারণ আমি যুক্তাক্ষর যেদিন পড়াবো সেদিন তোমাদেরকে বুঝাবো যুক্তাক্ষরের মূল জিনিসটা কি যুক্তাক্ষরের মূল জিনিসটা হল যখন স্বরবর্ণের সাহায্য না নিয়ে দুইটি বর্ণ একসাথে যুক্ত হয়ে একটি বর্ণে পরিণত হয় এবং তার উচ্চারণে একটু ব্যতিক্রম হয় তখনই সেটিকে বলে যুক্তাক্ষর তাহলে এখানে মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কোনটা যেমন ম ম উচ্চারণ করলে বন্ধুরা তার সাথে কি স্বরেও আসে তোমরা দেখো তো ম আমি যখন ম বলবো তাহলে স্বরেও আসে ব্যঞ্জন বর্ণকে স্বর বর্ণের সাহায্য নিতে পারে তো যখন আমরা যুক্তাক্ষর লিখি তখন কিন্তু এই স্বর বর্ণের সাহায্য নিতে হয় না কারণে আমরা হলন চিহ্ন দিব যখন হলন চিহ্ন দিব তখন এর উচ্চারণ কি হবে ম হবে মোর সাথে ও আসবে না ম ঠিক আছে আমি যেদিন যুক্তাক্ষর পড়াবো সেদিন তোমাদেরকে আরো ভালো করে বুঝাই দেবো তো তো না এখানে ও আমি নিব না যুক্তাক্ষরের কারণে সর্বনে সাহায্য নিব না তাহলে ত যুগ রফলা যুগ তিনটি এখানে রস্য রস উ এটিও কিন্তু দুইটি যুক্ত বর্ণনা এটি হচ্ছে রস এটি 
कारण मन कर शत्रु दिए शत्र मत लिखते लिखते मन करो दिए उदाहरण बुझा जाए उदाहरण की बंधुरा नय रस्कार उदाहरण मिलेगी, तैना? अपन देखो प्रवेश, प्रवेश, 
बुजते प्रथम दिन वाक्य गठन पढ़ाना आज के तुम्हारा निजे निजे चेष्टा कर जो ना पारो बेर सहबा ना अभिभावक सहाज्य निबा शुदुम्रक्षर पर समान चिन्ह हो क्यों कारण नाम हलन चिन्ह मान साम शब्द मध्य चिन्हित कर उदाहरण रफला 
কিন্তু যখন উপরে মাত্রা দিয়ে দিব তখন এটি আর এ থাকে না এটির নাম হয়ে যায় তর আর রসুকার তাহলে কি ঠিক আছে এটিতে দেখো দন্তা নয় ত যুক্তাক্ষর রসকার ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা ভাঙালাম দেখো তো ঠিক আছে নাকি প্রথমে দন্তা ন নিলাম দন্তা ন তারপরে যুক্ত নিলাম ত যুগ কি রসকার আসলে রকলাটাকে তো আমরা এইভাবে লিখি কিন্তু তয়ের বেলা শুধু তয়ের বেলা আমরা এইভাবে না লিখে কিভাবে লিখি এর মতো লিখে উপরে কিন্তু পয়ে ঠিকই এইভাবে লিখো তাহলে প যুগ রফলা ঠিক আছে ঠিক আছে ম ব ম যুগ শেষ তাহলে এটিও ঠিক আছে উদাহরণে গিয়ে দেখো এখানে মোহাম্মদ ছিল ময়ময় নিতে হবে খালাম্মা এখানে এটি হলো খালাম্মাতে ময়ময় আছে এখানে এটি মনময় আছে এখানে ত্রুটি ত রফলা রসকার আছে এখানে ত্রুহি ত রফলা রসকার আছে এখানে নয় তয় এটি আছে এখানে সন্তুল নিচে নয় তয় এটি আছে প্রকাশে পয় রকলা আছে প্রদেশে পয় রকলা আছে সম্বলে ময় বয় আছে অম্বলে অময় বয় আছে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রমাণ করে দেখালাম যে আমরা যে যুক্তাক্ষর গুলা লিখেছি সেগুলা ঠিক আছে কিনা তো তোমাদের নিশ্চয় লিখা শেষ যদি লিখা শেষ না হয় তোমরা লিখে ফেলো তোমরা সবাই লিখতে থাকো আমি তোমাদের কাছ থেকে আস্তে আস্তে বিদায় নিয়ে নিই তো আগামী ক্লাসে আমরা প্রশ্ন উত্তর করবো বন্ধুরা প্রশ্ন উত্তর তোমাদেরকে আমি অবশ্যই বসে নোট করে দিব কারণ তোমরা এত ছোট যে প্রশ্ন উত্তরগুলো গুছাইয়ে নিতে পারবে না আমি তোমাদেরকে নোটের মাধ্যমে দিব তোমরা সি ডাব্লিউ খাতা থেকে এস ডাব্লিউ খাতাতে নিবে তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে প্রতিদিনের মতোই সি ডাব্লিউ টু এইচ ডাব্লিউ আজকেও তাই আজকে আমরা শুধু শব্দার্থ এবং যুক্তাক্ষ করলাম আর বাক্য গঠনটা তোমরা নিজে থেকে লিখার চেষ্টা করবে যদি না পারো বইয়ের সাহায্য বইতে দেওয়া আছে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে এবং সেদিন আমরা কি করব প্রশ্ন উত্তর করব ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য দোয়া করবা আর আমি এটুকু আশা করি আজকে আমরা যা পড়লাম খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য গল্পটা ভালো করে পড়া শব্দার্থগুলি পড়া বাক্য গঠনগুলি তোমাদের সি ডাব্লিউ খাতায় লিখা শব্দার্থ লিখা এবং যুক্তাক্ষরগুলি সংগ্রহ করে তোমাদের হোমওয়ার্ক খাতায় উঠাই করবা যখন তোমাদের পড়তে ভালো লাগবে এই পড়াগুলো তোমরা জমায় না রেখে একদম মুখস্থ করে যাতে পরীক্ষার আগে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় জাস্ট একবার রিভাইস দিয়ে তোমরা পরীক্ষা দিতে চলে যাও তো ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমি বুকটা এখন বুঝতে পারি তাই না সময় লেখা শেষ অনেক সময় পেয়েছ আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ